വെൽക്കം ടു കെ ടി ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡിയ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഡി സി എസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷനാണ് എസ് സിക്സിലെ സബ്ജക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിക്സ്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ മോഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്തും പഠിക്കുന്ന ഓരോ ഡിസൈൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് കോളത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയാസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തേർഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് റീറ്റേണിംഗ് വോൾഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് സർക്കുലർ സ്ലാബ്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് മോഡ്യൂൾ ഇസ് ഡീൽസ് വിത്ത് വാട്ടർ ടൈപ്പ് ആൻഡ് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് ഇസ് പ്രീ സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിസൈൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഡിസൈൻ എ യൂണിയക്സിലി എസിൻട്രിക്കലി ലോഡഡ് ബ്രേസ്ഡ് റെക്റ്റാംഗ്ലർ കോളം ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം ആദ്യം എന്താണ് പി യു സി ഇക്വൽ ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് എം യു എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എൽ സീറോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എൽ ഇ എക്സ് എൽ എൽ ഇ വൈ ത്രീ മീറ്റർ ആൻഡ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എഫ് സി കെ ഇസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് എഫ് എഫ് വൈ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ വൺ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ദി കോളം ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഇതാണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ഡേറ്റ പി യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫാക്ടേർഡ് ലോഡ് ആണ് എം യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആണ് എം യു എക്സ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൽ സീറോ എൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ രണ്ടും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ ആൻഡ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് എഫ് സി കെ അറിയാലോ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് സൈസ് ഓഫ് ദി കോളം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് എല്ലാം എടുത്ത് എഴുതുക ബിക്കോസ് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കോളത്തിന്റെ ഡിസൈൻ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും സെയിം ആണ് പക്ഷെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് തരും ചേഞ്ച് തന്നിട്ട് ബാക്കി ഡിസൈൻ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടെ കോളത്തിൻ്റെ സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേർഡ് ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൊമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബീം ഞാൻ സെക്ഷൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള ലെങ്ത് ആണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷനുള്ളത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും തന്നിട്ടുണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ കോളം ഏതാണ് ഷോർട്ട് കോളമാണോ ലോങ് കോളമാണോ നോക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ടു ദി ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി കോളം അത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ഇ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഗിവൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഡയറക്ഷനുള്ള റേഷ്യോസും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എൽ ഇ എക്സ് ബൈ ഡി ചെയ്യണം ഇവിടെ എൽ തന്നിരിക്കുന്ന ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതിന് എം എം ലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് ദെൻ എൽ ഇ ബൈ ബൈ ബി ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താണ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അതിനെ എം എമ്മിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് സോ നമുക്കിതിന് എന്തായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം സ്ലെൻഡർനെസ് റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ ട്വൽവ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ട
പേജ് നയൻറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എക്സ് മിനിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ഡി ബൈ തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി സെവൻ എം എം എന്ന് കിട്ടും ഇതെന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആ ഇക്വേഷൻ എത്തോള്ളതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളത്തിന്റെ ഡെപ്ത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വന്റി സെവൻ എം എം കിട്ടും അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി എം എം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ മിനിമം എസെൻട്രിസിറ്റി കാരണം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ എം യു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ടു തൗസൻഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടു എസെൻട്രിസിറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എം എമ്മിലാണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കേ എം യു എക്സ് എക്സ് ഡയറക്ഷനുള്ള മൊമെന്റ് അവർ ഗിവൺ ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ചെക്ക് പോലെ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എന്തായിരിക്കണം ഗിവൺ മൊമെന്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസൈൻ സേഫ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വൈ എസെൻട്രിസിറ്റി വൈ ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇ വൈ മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡി യൂസ് ചെയ്തതിന് പകരം വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ബി യൂസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ബി ബൈ തേർട്ടി ചെയ്യണം അതും എന്താണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ ട്വന്റിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണോ നോക്കണം എന്നിട്ട് ഈ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എസെൻട്രിസിറ്റി കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെന്റ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ എം യു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി യു ഇൻ ടു ഇ വൈ മിനിമം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയാക്സിൽ മൊമെന്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ ഏരിയ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ഹെഡിങ് യൂണിയാക്സിൽ മൊമെന്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പെർസെന്റേജ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റ് പി പി എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെന്റേജ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റ് പെർസെന്റേജ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റ് എത്രയാണ് ടു പെർസെന്റേജ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ പെർസെന്റേജും യൂസ് ചെയ്യാം ത്രീ പെർസെന്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് ത്രീ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് അത് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നോൺ സേഫ് ആവൂല അടുത്തത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പി ബൈ എഫ് സി കെ പി യു ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി ആൻഡ് ഡി ബൈ ഡി ഡാഷ് ആൻഡ് ഡി ഡാഷ് ബൈ ബി ഇത് ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഇത് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിങ് എന്താണ് യൂണിയാക്സിൽ മൊമെന്റ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് എന്തോ ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ആ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് പി സിക്സ്റ്റീൻ്റെ അകത്തെ ചാർട്ട് ആണ് ആ ചാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് കുറെ ചാർട്ട് ഉണ്ട് ആ ചാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആക്സിലി മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണി ആക്സിലി ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹെഡിങ് ഇതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ കുറെ ചാർട്ട് ഉണ്ട് ആ ചാർട്ട് ഓരോന്നും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള എഫ് വൈ എന്താണെന്ന് നോക്കണം എഫ് വൈ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫോർ വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ വൺ ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കുറെ ചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട പാരാമീറ്റർ ഡി ഡാഷ് ബൈ 
ഈ വൈ ആക്സിലെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഈ പി യു ബൈ എഫ് സി കെയുടെ വാല്യൂ വരുന്ന കറിവിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എം യു എക്സ് എൽ ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി സ്ക്വയറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് ചേർന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ആവശ്യമുള്ള യൂണി ആക്സൽ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പി ബൈ എഫ് സി കെ ചെയ്തപ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു കറിവ് ഞാൻ ആ ചാർട്ടിന്റെ അകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ പി യു ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പം പി യുവിന്റെ അവിടെ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യണം എന്തിനാണ് തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കൺവേർഷന് വേണ്ടി കിലോ ന്യൂട്ടണിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ ന്യൂട്ടണിലോട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി തൗസൻഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് ത്രീ 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 എന്ന് കിട്ടി അത് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് വേണം ഇത് ചാർട്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡി ഡാഷ് വേണം അല്ലേ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നിട്ടില്ല ഇഫക്റ്റീവ് കവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്ററിലുള്ള ഒരു ബാറും കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലിയർ കവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർട്ടി എം എം ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലിയർ കവർ പ്ലസ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ആയതുകൊണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എന്ന് ഡി ഡാഷ് കിട്ടി ഇനി ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി ഡാഷ് ബൈ ഡി ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതിനെ ഞാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് വൺ ആക്കണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കാണണമെന്നില്ല നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് തൊട്ടടുത്ത് അതായത് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് കൂട്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് നോക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ പോയിന്റ് വൺ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഡി ഡാഷ് ബൈ ഡിയും കിട്ടി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ വാല്യൂവിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ പോയിന്റ് വൺ വൺ സെവൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി എഴുതാലോ എം യു എക്സ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് സി കെ ബി ഡി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ സെവൻ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും എം യു എക്സലിന് ഫോർ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിന് വാല്യൂ കിട്ടും സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനും എൽ ഇ എക്സും എൽ ഇ വൈയും തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു മൊമെന്റോട് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ചാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഡാഷ് ബൈ ഡി എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനും ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഡി ഡാഷ് ബൈ ബിയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡാഷ് ബൈ ഡി അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഡി ഡാഷ് ബിന്റെ വാല്യൂ ആണ് പക്ഷെ ചാർട്ടിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാർട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഡി ഡാഷ് ബൈ ഡിന്റെ വാല്യൂ ഈ വൺ പോയിന്റ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഡി ഡാഷ് ബൈ ബി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചാർട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അവരെല്ലാ ചാർട്ടിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഡാഷ് ബൈ ഡി വാല്യൂ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുമല്ല അപ്പൊ പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡി ഡാഷ് ബൈ ഡിയുടെ വാല്യൂ ആണ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് എടുത്ത് വേണം ചാർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അവിടുന്ന് വൈ ആക്സിലുള്ള എം യു വൈ എല്ലു കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ യൂണി ആക്സൽ മൊമെന്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഏരിയ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെയിൻ ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏരിയ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിന്റെ പോർഷൻ ബാക്കി പോർഷൻ ആണിത് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒരു മൊമെന്റ് കപ്പാസിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം മൊമെന്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ
ഈ ആക്സിൽ വൈ ആക്സിൽ ടോപ്പിൽ പെർസെൻറ്റേജ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഈ ഫോർ വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കർവിൽ ടച്ച് ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടും ആ അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഒരു കർവുണ്ട് അത് എഫ് എഫ് സി കെയുടെ കർവാണ് എഫ് സി കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ വൈലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പി യു സെഡ് ബൈ എ ജിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എന്നിട്ട് എ ജി നമുക്കറിയാം ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി പി യു സെഡ് ബൈ എ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പി യു സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇനി ചെയ്യാമല്ലോ പി യു ബൈ പി യു സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എടുക്കുക ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റീജിയൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ പി യു ബൈ പി യു സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓൺസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ടു ആകുമ്പോൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ വൺ എന്നും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എയ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ടു എന്നുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഏതാണ് പി യു ബൈ പി യു സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ബിറ്റ്വീൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റർപ്പുളേറ്റ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൽഫ എക്സ് ആൽഫ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു എ ജി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം പെർസെൻറ്റേജ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എ എസ് ടി ഇവിടെ ടെൻഷൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അന്ന് കോഡിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചതാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കോളത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏരിയ അതിനെ ഞാൻ എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ എ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും പെർസെൻറ്റേജ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഒരു ഏരിയയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എം എം ഡയ എയ്റ്റ് ബാർസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ബാർസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഏരിയ കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് എ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ നയൻ ടു സിക്സ് എം എം എന്ന് കിട്ടും അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും ഫോർ നയൻ ടു സിക്സ് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാർസ് ഈ ഇത്രയും നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസൈൻ സേഫാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ലാറ്ററൽ ടൈസിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നും ഇല്ല ലാറ്ററൽ ടൈസിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ ടൈസിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും കണ്ടുപിടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് എത്ര പിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാറ്ററൽ ടൈസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിങ്ങിനെയാണ് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പിച്ച് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് എം എം തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്ത് മിനിമം വാല്യൂ ആണ് എടുക്കാവുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ലീസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കോളത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ്റെ അകത്ത് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മെയിൻ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ബാർസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലെ മിനിമം വാല്യൂ വേണം പിച്ചായ
400 ana value value so nammal ivada substitute cheyumbe edu kodukkanam 400 kodukkanam itrayullu ee oru problem cheyyan